درنو لیدن کو السلام علیکم ستړی مشه نن جمعه د 1390 کال د سرطان یو شتمه د دوهرنو لسم کال د جولای دولسمه ده ز صفی ولاست ان اګزایمو د ازادي ستوریو د خبرونو لیدلو ته رابولم امریکا متحده ایالتونه له طالبانو د ژمنو تطبیق غواړي دا خبره په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه طالبانو د دوهي په بین الافغاني ناسته کې په افغانستان کې د توتریخوالي له کمخت سره موافقه کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جان بس او له طالبانو د امریکا توقع بس وای طالبان دی هم له افغانانو او هم له امریکایانو سره کړې ژمنې عملي کړي وی ار نات ګوینګ ټو سمپلی موږ ته د خپلو اقداماتو په خاطر اساس یوازې د طالبانو خبرې نه دي موږ تمه لرو چې طالبان نه یوازې په لیکلې یا ظاهري بڼه تعهد ولري بلکې خپلې ژمنې په افغانستان کې عملي هم کړي دا د دوهې د ناستې نتایج مهم بولي او وایي چې د امریکا هڅه به دا وي څو د خبرو په دوام افغانان په هغه څه چې سره ویشل سوي خبرو ته کښېني او تاوتریخوالی پای ته ورسېږي د امریکا او طالبانو د خبرو اووم پړاو سیشن به ختم سو او په منځ کې یې دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه هم وسوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون ویلي موږ غواړو چې یو ښه میراث پر ځای پریږدو یوازې د وتلو او بیړې په هڅه کې ونه وسو د سولې د هڅو او د متحده ایالتونو د توقع په اړه مخبر ولید خو په افغانستان کې عملا بریدونه هیڅ نه دي کم شوي یوازې نن په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې نهه کسانو ووژل د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دولس تنه نور په دې پېښه کې ټپیان شوي هم دي د ننګرهار اوسېدونکي د جلال آباد د ولایتي روغتون د باندې حیران او پریشان انتظار باسي په پچیرو آګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو تر یوه انتحاري برید وروسته د ښځو سړیو او ماشومانو په شمول لسګونه ټپیان روغتون ته وبل شوي دي د ننګرهار د والي ویاند اطاوله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري برید د یوه تنکي ځوان لخوا شوی د سیمې اوسېدونکي وایي په دې برید کې څوارلس کسان وژل شوي دي تر دې مخکې داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی امریکا د اوس لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د تحریمولو له پریکړې تیر شوی دی دا خبره رویټرز خبري اژانس پرون شپه د څو لوړ پوړو امریکایي مقاماتو په حواله خبره کړې امریکا د ایران په لوی مشر آیت الله علی خامنهی او هغه ته نږدې کسانو تیره میاشت بندیزونه لګولي وو د ایران د بهرني سیاست تر ټولو مهم کس جواد ظریف ویل کېږي چې امریکا تصمیم درلود تحریمونه پرې ولګوي رویټرز له دې موضوع د څو باخبره چارواکو په حواله ویلي چې د اوس وخت لپاره واشنګټن له دې پریکړې تېر شوی دا کار د ایران پر وړاندې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پریږدي خبره ان تر دې رسېدلې وه چې د خزانې وزارت پر ظریف د تحریمونو مطبوعاتي اعلامیې هم خپرې کړې وې چارواکو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوس مهال د بندیزونو په فهرست کې د ظریف د نوم له ور زیاتولو سره مخالفت کړی ظریف ویلي چې دی او کورنۍ له ایرانه بهر کوم جایداد او بانکي حساب نه لري تیره میاشت امریکا د ایران پر مشر آیت الله علی خامنهی او د هغه پر نږدې کسانو بندیزونه ولګول د دوی مالي سرچینې بهرنی کاروبار او ځینې نور اړوند مسایل د دې بندیزونو په نتیجه کې زیانمنېږي امریکا وروسته له هغه پر ایران بندیزونه سخت کړل چې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه تیره میاشت د ایران لخوا نسکوره شوه امریکا له ایران سره اصلي مخالفت د تهران د اټومي پروګرام په اړه لري او تر څنګ یې وایي چې ایران تروریزم تمویلوي د ترکیې دفاع وزارت تاییدوي چې د اس څلور سوه روسي دفاعي سیستمونو لومړنۍ جوپه نن انقرې ته ورسېده متحده ایالتونه د ترکیې لخوا د دې سیستم له پیر سره کلک مخالفت لري او وایي چې د انقرې دا کار په ترکیې د اف پنځه دېرش جټ الوتکو پلور سخت زیانمنوي همدا دفاعي سیستم د امریکا او ترکیې د کړکېچ اصلي دلیل ګڼل کېږي د واشنګټن له ګواښ سره سره د اس څلور سوه راکټونو لومړنۍ جوپه نن له انقرې ښار د باندې د مورتد هوایي ډګر ته ورسېده د ترکیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دې سیستمونو د تحویلۍ پروسه به څو ورځې دوام وکړي 
د امریکا متحده ایالتونو د جولای تر یو دیرشې مې ترکیه ته وخت ورکړی چې له روسیې د اس څلور سوه راکټي سیستمونو د پیر تړون لغوه کړي که نه د واشنګټن په خبره په انقرې به د اف پنځه دیرش جیټ الوتکو پلور بند کړي ترکیه به د خپل هوایي ځواک لپاره له امریکا سل اف پنځه دیرش الوتکې واخلي او په مصر کې ځینو نجونو د دغه هېواد د موسیقۍ د یوې لرغونې آلې د ژوندي ساتلو لپاره یوه ډله جوړه کړې ده دا نجونې له یو کال راهیسې د موسیقۍ دا آله چې سمسمیا نومېږي غږوي او له خپل کاره خوشحاله دي سمسمیا په مصر کې د موسیقۍ تر ټولو لرغونې آله ده غربي سندرو او موسیقي دغه لرغونې موسیقي له منځه وړلې خو مصریان یې د ژوندي ساتلو هڅه کوي د څپو په نوم د نجونو یوه ډله اوس د سمسمیا د ژوندي ساتلو لپاره له یوه کاله دا آله ژغوي من حوالي سنه بقى بدات اقول يو كل مخي حيران وم چې ولې یوازې زه د سمسمیا ژغون کې یم ولې نور انجونې د دې آلې د ژغول او ورباندې د سندرو ویلو هڅې نه کوي وروسته مې له خپلو همزولو انجونو سره د دې موسیقۍ د ژغولو لپاره د یوې ډلې د جوړولو کوشش وکړم نعمل بند نعمل حاجه سمسمیا له یو ډول خاصو لرګیو جوړېږي د موسیقۍ دغه آله په مصر او د منځني ختیځ په ځینو نورو هېوادونو کې ځانګړي مینوال لري من انا کوم چې ازادي سټوډیو مو وکتله دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې فیسبوک پاڼې او یوټیوب باندې کتلای شئ تربیه